Hey guys, what's up? तो कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी मोर विद दीपक यादव वेलकम टू दी डेली पी आई बी एनालिस गाइज यहाँ पे डेली हम पी आई बी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ यू पी एस सी यू पी एस सी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस करेंगे अपने पी आई बी से लेकर ठीक है उसके बाद अगर आपको इनसे रिलेटेड नोट्स वगैरह चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले क्या करना है आपको टेलीग्राम डाउनलोड करना है टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में टाइप करना है स्टडी मोर विद दीपक आप देख सकते हो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है यू पी एस सी तो आपको क्लिक करना है यहाँ पर आप यहाँ पे जाओगे तो नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन कर लेना और हमारे चैनल पे द हिंदू भी मिलेगा आपको द हिंदू एनालिसिस जो डिटेल में करते हैं डिटेल के साथ साथ एक शॉर्ट में भी होता है दोनों आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं साथ ही साथ पी आई बी एनालिसिस और जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जैसे कि आर्ट एंड कल्चर हुई आर्ट एंड कल्चर के नितिन सिंह के ट्वेंटी लेक्चर्स ऑलरेडी डल चुके हैं इकॉनमी के लेक्चर्स डल चुके हैं तो सारा कुछ आपको यू से रिलेटेड सारा का स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दिया जाता है जो जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो गाइज आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना और जो टेलीग्राम है उसका लिंक वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं तो देखते हैं आज के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स हमारे पी में इंपॉर्टेंट डायरेक्ट हम पी के पी के ऐप से पढ़ रहे हैं देखेंगे डायरेक्ट क्योंकि टाइम नहीं है इतना कि स्लाइड्स वगैरह बना लें क्योंकि यहाँ पे द हिंदू भी करना होता है द हिंदू डेली बेसिस पे द हिंदू होता है फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स के ऊपर वीडियोस अपलोड करनी होती हैं तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से देखते हैं पीआईबी में सबसे पहली न्यूज़ क्या है जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के द्वारा रिलीज़ करी गई है वो क्या करी गई है जो पेमेंट्स वो टैक्स वगैरह की पेमेंट करनी है उसकी जो डेट है वो बढ़ा दी गई है ठीक है वो अभी आगे तक बढ़ा दी गई है डेट कि अब अभी अभी टाइम है आपके पास थर्टी जुलाई तक आप टैक्स वगैरह पे कर सकते हो ठीक है उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आर्टिकल क्या है हमारा यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह के से रिलेटेड आर्टिकल है ये है हमारा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये रिलीज़ करा गया है आर्टिकल तो यूनियन होम होम मिनिस्टर अमित शाह ने क्या करा है यूनियन कैबिनेट मिशन में कुछ अभी चेंजेस क्या करे हैं अभी सबसे पहले आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि आत्मनिर्भर भारत के ऊपर ज़्यादातर काम करा जा रहा है कि जो सेल्फ रिलायंसी के ऊपर ज़्यादातर काम करा जा रहा है कि खुद ही चीज़ों का हम बनाएं खुद ही अपने सेल करें ताकि हमारी जो इकॉनमी है वो बूस्टअप हो साथ ही साथ हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंसी पर ना रहें तो क्योंकि यहाँ पर अभी चा, इंडिया चाइना का कॉन्फ्लिक्ट चला साथ ही साथ लॉकडाउन लगा तो हमें पता चल गया कि हमें खुद करना पड़ेगा जो करना पड़ेगा ठीक है तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है कि जैसे कि अभी चेंजेस हो रहे हैं वो बहुत सारे कि हम इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए काम कर रहे हैं ढेर सारे ठीक है ये जो सरकार है वो काम कर रही है आत्मनिर्भर भारत का मिशन है जो कि हमें फॉलोअप करना है उसको देखते हुए एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट फंड को पंद्रह करोड़ रुपये दिए जाएंगे पंद्रह पंद्रह करोड़ रुपये ठीक है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेंगे तो यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा तो अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत चीज़ें देखी जाएंगी ठीक है उसके बाद जो स्पेस है उसमें कुछ रिफॉर्म्स आए रिफॉर्म्स क्या करे गए जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी यहाँ पर मिलके काम करेगा तो उसके बारे में जानेंगे ठीक है इसके बारे में एक और आर्टिकल आगे और उसके बाद नेक्स्ट क्या रिफॉर्म करा है नेक्स्ट ये कराए जो दो सब्सिडी है वो मिलेगी बोरोवर्स को कि क्यों मुद अंदर अंडर मुद्र मुद्रा योजना मुद्रा योजना के अंडर में आपको दो परसेंट सब्सिडी मिली जाएगी ठीक है जो भी स्मॉल बिजनेसेस होंगे उनको आप ह्यूज रिलीफ मिल सकता है इन चीज़ों से उनको आप ग्रो कर सकते हो क्योंकि दो परसेंट सब्सिडी सरकार दे रही है ठीक उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हुई जो कि आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड हैं जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डेली बेसिस पर कुछ ना कुछ चीज़ें यहाँ पर निकाल रही है ताकि जो इकॉनमी है उसे बूस्टअप कर सकें क्योंकि यहाँ पे अभी जो है कंडीशन वो बहुत ज़्यादा खस्ता हालत पे है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है नीति आयोग के द्वारा ये रिलीज करी गई है नीति आयोग और आई दोनों ने मिल लॉन्च कर दिया है डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट करेंगे इंडिया में यानी डी जो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है उसको रिड्यूस करके करेंगे जिससे कि एटमॉस्फेयर पे फर्क ना पड़े पॉल्यूशन वगैरह ना हो और चीज़ों पे फर्क ना पड़े तो इसके ऊपर काम करा जाएगा और सबसे पहले अब इसमें इंपॉर्टेंट देखो ये न्यूज़ में है ठीक है ये चीज़ है अब इंपॉर्टेंट क्या हो सकता है हमारे लिए नीति आयोग क्या है नीति आयोग के मेंबर्स का जो सेटलअप होते हैं ठीक है आई 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 क्या है ठीक है इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी रहता है तो नीति आयोग के बारे में जानने के लिए चलते हैं हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी तो नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं नीति आयोग और क्या कहते हैं हिंदी फॉर पॉलिसी कमीशन इसका एब्रीविएशन क्या है जो इसकी फुल फॉर्म है वो क्या है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया
ठीक है जो नीति आयोग काउंसिल है यहाँ पर ऑल स्टेट चीफ मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ डेली पुडुचेरी और लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एंडमैन एंड निकोबार आइलैंड वाइस चेयरमैन नॉमिनेट कर जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा ये सारे मेंबर्स होते हैं एडिशनली और मेंबर्स होते हैं जैसे कि टेम्प्रेरी मेंबर्स को सेलेक्ट करे जाते हैं फ्रॉम लीडिंग यूनिवर्सिटीज से यहाँ पर जो है मेंबर्स को सेलेक्ट करते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूशन को से मेंबर को जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करते हैं जो ये मेंबर्स होते हैं जैसे कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फोर एक्स एक्स ऑफिशियल मेंबर्स और दो पार्ट टाइम मेंबर्स ये सारे भी इंक्लूड हैं इसके अंदर नीति आयोग के अंदर तो आपको ये सारी चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है और नीति आयोग के साथ एक और है यहाँ पे आई इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ठीक है इन दोनों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना है लॉन्च किया है इंडिया में तो आई के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इंटरनेशनल बॉडी है तो ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है किसकी जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और डेवलपमेंट की ये जो सिस्टम है और यहाँ पे ये ओनली ग्लोबल बॉडी है जो कि ट्रांसपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया देती है पूरे ग्लोबल में पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी बॉडी है जो ट्रांसपोर्ट के ऊपर काम करती है ये एक थिंक टैंक ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करती है और उसके बाद ये ग्लोबल एनुअली ग्लोबल समिट होती है हर साल यहाँ पे समिट वगैरह होती है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स जाते हैं अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से अब जल्दी बताओ इंडिया के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कौन है उसके बाद यहाँ पर आई जो है इसका मोटो क्या है इसका गोल क्या है जो ग्लोबल डायलॉग फॉर बेटर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो पूरे ग्लोबली पूरे यूनिवर्स में हम लोग ट्रांसपोर्ट जो है वो बेटर कर सकें और अब इसका टाइमिंग कुछ देखेंगे जब एग्जिस्ट हुआ नाइनटीन से दो में जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्जिस्ट हुई इसे पाँच पचास साल हो गए लेकिन अब क्या है यूरोपियन कॉन्फ्रेंस मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट अभी हम बात करेंगे इसकी भी आगे इसका रोल क्या है इसकी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये साठ मेंबर की कंट्रीज़ हैं यहाँ पर साठ कंट्रीज़ हैं इसमें जिनका एम है ग्लोबल ट्रांसपोर्ट को अचीव करना और इंश्योर करना और कॉन्ट्रीब्यूट करना डेवलपमेंट के ऊपर प्रॉस्पेरिटी उसके बाद सोशल इंक्लूजन प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ वेलबींग इन सब चीज़ों के ऊपर काम करना और मेम्बर्स कौन कौन से यहाँ पर जो मोस्ट रिसेंट मेम्बर्स हैं क्योंकि क्वेश्चन जो आता है मोस्ट रिसेंट मेम्बर्स से ही आता है है ना रिसेंटली कौन ज्वाइन हुआ अब मोस्ट रिसेंट मेंबर्स कौन कौन है अर्जेंटीना इसराइल मोरोको ये ज्वाइन हुए 2015 में उसके बाद कजाकस्तान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई हुआ ज्वाइन 2017 में तुनीसिया ज्वाइन हुआ 2019 में अब कहो अब अगर आपसे क्वेश्चन आए कि मोस्ट रिसेंटली एक पूछ रहा है अगर ऑप्शन में हमारा तुनीसिया है और ये वाले ये वाले नहीं है तो आपको तुनीसिया टिक लगाना है अगर मोस्ट रिसेंटली में तुनीसिया भी है यू भी है तो आपको बोथ टिक लगाना है क्योंकि यहाँ पर मोस्ट रिसेंटली में आ रहे हैं ठीक है उसके बाद हिस्ट्री की देखें तो जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है इसकी देखें हिस्ट्री तो ये डिक्लेयर हुआ था कब डिक्लेयर करा गया था डेवलपमेंट ऑफ ईसीएमटी के लिए डुबलिन डिक्लेरेशन करा गया था ठीक है इकतीस मई 2006 हज़ार डुबलिन आयरलैंड में इसे डिक्लेयर करा गया था लेकिन बाद में क्या हुआ यूरोपियन कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ठीक है इन्होंने एस्टेब्लिश ये एस्टेब्लिश करा गया प्रोटोल प्रोटोकॉल एस्टेब्लिश करा गया सत्रह अक्टूबर नाइनटीन को ब्रोजल्स बेल्जियम में अब याद रखना ब्रजल्स बेल्जियम में और जो ई है ये अभी तक हमारी जो टुडेज़ के आज के आज के टाइम पे जो फोरम चल रहा है ये इसी इसी के ऊपर यहाँ पर ये चल रहा है रन कर रहा है ठीक है इसी के साथ तो इन्होंने क्या करा है डिकार्बोनाइजिंग जो डिकार्बोनाइजिंग के बारे में बने बता दिया जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है इसको रिड्यूस कर सकता है इसका जो एमिशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा ठीक है जिससे एटमोसफेयर में हमें बेनिफिट्स मिलेगा तो चलो आगे चलते हैं और क्या है और हमारे लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ है चलते हैं आगे आगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेलवे से रिलेटेड न्यूज़ है अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ये जो रिलीज़ करी है न्यूज़ क्या करी है कि जो रेलवे है वो एट लैख यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को जनरेट करेगा जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम बढ़ रहे हैं अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी को बूस्ट करा जाए हर तरीके से हर तरीके से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करी जाए तो रेलवे यहाँ पर क्या लेके आया है आठ लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ माइग्रेंट्स के लिए और अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट भी लगाएंगे और कितने रुपये अट्ठारह करोड़ रुपये यहाँ पर एक अगले एक दिन में इकतीस अक्टूबर 2020 तक यहाँ पे सारा काम करा जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिव्यू करता है कि जो प्रोग्रेस है गरीब कल्याण रोजगार अभियान की यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे 116 डिस्ट्रिक्ट और छः स्टेट्स में इसको भी इंप्लीमेंट करा जाएगा और बेनिफिट्स दिए जाएंगे जो यहाँ पर रेलवे जोन से रेलवे पीएसयू ये पार्टिसिपेट करेंगे मीटिंग्स में ताकि जो हमारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान है ये इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से प्रोग्रेस करा जाए ठीक है इसे प्रोग्रेसिंग में लाया जाए उसके बाद जो रेलवे यहाँ पर अपॉइंट करेगा नोडल ऑफिसर्स ऑल यहाँ पे जितने भी जहाँ पर भी यहाँ पर ये गरीब कल्याण
जल्द से जल्द हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाएँ क्योंकि डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है हमारी दूसरे लोगों पर उसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है हमने रेलवे के बारे में पढ़ा नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द यू व्यू पॉइंट ऑफ यू पी अब यहाँ पे ये मिनिस्ट्री ऑफ एच ने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ने रिलीज़ करी है न्यूज़ किया जो एन उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करें दो हज़ार बीस का आप समझ ही रहूँगा ऑनलाइन का जमाना आ रहा है तो लर्निंग आउटकम्स क्या करें दो हज़ार यहाँ पे दो हज़ार में क्या चेंजेस करें जो इन्फोग्राफिक्स पोस्टर्स प्रेजेंटेशन एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनिंग एक्सप्लेनेशन के टाइम पे इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करा जाएगा क्लास वन टू फाइव में ठीक है ये सब अक्टूबर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया जाएंगे ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पर दिया जाएगा टीचर्स के लिए यहाँ पे करा जाएगा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग कोर्स दिया जाएगा ताकि जो क्लासेस है वन टू फाइव जो टीचर्स हैं उनको भी अच्छी तरीके से डेवलप करा जाए ऑल्टरनेटिव अकेडमिक लर्निंग मटेरियल दिया जाएगा हर हर तरीके से जो है एन को यहाँ पर ग्रो करने की बात कर रही है हमारी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ठीक उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है आगे चलते हैं हम लोग और हमारे लिए इम्पोर्टेंट है अभी यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इनोवेटिव स्टूडेंट इनोवेटिव इस यहाँ पर ये ये वाली जो न्यूज़ है इस अवार्ड मिलने वाले हैं इन इंडियन नेशनल अकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग जो है उसे ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसने इन्वाइट किया है नॉमिनेशन को जो कि प्रोजेक्ट अब स्टूडेंट प्रोजेक्ट अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी के लिए यहाँ पे नॉमिनेशन के लिए नाम गए थे उनको यहाँ पर बुलाया गया है इनवाइट करा गया है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है हमारी नेक्स्ट चलते हैं आगे एन सी के बारे में पढ़ लिया हमने उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री वाली वही वाली बात है कि जो यहाँ पे अभी हमने अभी कवर करा है चलो मैं दिखाई देता हूँ तभी आपको यहाँ पर पंद्रह हज़ार करोड़ रुपये जो लगाने की कहा है कि एनिमल हस्बेंड्री को अच्छी तरीके से बूस्टअप करा जाएगा ताकि जो हमारी इकॉनमी है उसे ग्रो कर सके क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं ठीक है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में जैसा कि हमने अभी पढ़ा था उसके बाद यहाँ पर और क्या है जो ये वाला इंपॉर्टेंट है जो कैबिनेट ने अप्रूव करा है डिक्लेरेशन करेंगे जो कुशीनगर एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश में उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है करा जाएगा डिक्लेरेशन हो गया है उसका समझ लो जो कुशीनगर एयरपोर्ट है वो लोकेटेड है विसिनिटी ऑफ सेवरल बुद्धिस्ट कल्चरल साइट्स में जैसे कि सरावस्ती कपिल वस्तु लुम्बिनी यहाँ सब लोकेटेड है तो यहाँ पर इसको क्या करा जाएगा इंटरनेशनल डिक्लेयर कर जाएगा अब इससे क्या होगा इससे बेनिफिट्स काफ़ी सारे मिल सकते हैं बेनिफिट्स क्या क्या मिल जाएंगे आपको कि टूरिज्म वगैरह बढ़ जाएगा ठीक है उसके बाद जो कनेक्टिविटी होगी उस उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा तो ही हमें ये सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे और फिर उसके आगे चलते हैं आगे और क्या हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है हमने देखा कुशीनगर एयरपोर्ट का उसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उससे रिलेटेड है उनके लिए जो है फंड लॉन्च करें यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज हैं एम एस एम ईज हैं लॉन्चेस लॉन्च कर रहे हैं अनदर फंडिंग स्कीम ये सब एक अनदर फंड स्कीम लॉन्च कर रही है जो कि एम एस एम ई सेक्टर को हेल्प करेगी ठीक है जो स्कीम है ये बीस हज़ार करोड़ रुपये यहाँ पर लगाएगी दो लाख एम एस एम ईज़ के ऊपर जो कि इस ये एम एस एम ईज़ को बचा सकती है एन पी ए से जो हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है एन पी ए जो कि बैंक से लोन ले लेते हैं फिर उसके बाद वो लोन चुका नहीं पाते बैंक को ठीक है तो उसकी वजह से भी इकॉनमी जो है वो डाउन हो जाती है तो वो नहीं लेना पड़ेगा उन लोगों को क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रही है ठीक है तो और देखते हैं हम लोग और क्या न्यूज़ है हमारे लिए उसके बाद एम के बारे में पढ़ा और जो स्पेस सेक्टर है उसके बारे में मैंने बता ही दिया कि स्पेस सेक्टर है उसको अब प्राइवेट जो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करेगा स्पेस सेक्टर में और दोनों मिलके अप्रूव हो गया है ये दोनों मिलके काम करेंगे ताकि और चीज़ों को अच्छी तरीके से टैकल करा जा सके और जल्दी जल्दी चीज़ों को हम लोग अच्छी तरीके से जल्दी जल्दी ग्रो कर सकें कंट्री में अपने पैरों पर पे जल्दी से जल्द खड़ा हो सके खड़े हो सकें और जो ये दो इंटरवेंशन दो सब्सिडी की बात हमने करी ली जो कि दो सब्सिडी मिलेगी स्मॉल बिजनेसिस को ताकि स्मॉल बिजनेस जो है वो ग्रो हो सके उन्हें रिलीफ मिल सके अभी हमने बात करी ये सेपरेट सेपरेट न्यूज़ दे दिए जो हमें इकट्ठी आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो न्यूज थी जूनियर मिनिस्टर के द्वारा यहाँ पे सेपरेशन में दे दिए न्यूज ठीक है उसके बाद कोविड नाइन्टीन के ऊपर अपडेट्स हैं और बस हमारा गाइज यहाँ पर इतना ही है पी आई बी आज का हमने पी आई बी देख लिया है पी में बहुत शॉर्ट न्यूज़ होती हैं आप भी देखोगे आप अगर ऐप डाउनलोड करके देखते हो तो शॉर्ट न्यूज़ होती हैं बट उन्हें समझना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड देखना पड़ता है जैसे हमने अभी बैकग्राउंड कवर करा था किस चीज़ का अभी ये हमने कवर करा आई का इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम का और नीति आयोग का बैकग्राउंड कवर करें ऐसे बैकग्राउंड जरूर होता है कवर करना क्योंकि क्वेश्चन बैकग्राउंड से पूछ लेते हैं मेंबर्स का कैसे डिक्लेरेशन हुआ कब ड